Lascia il comando della polizia locale di Pagani Giovanni Vitolo che ritorna nella città di provenienza Nocera Superiore. Dal primo maggio i caschi bianchi di Pagani saranno momentaneamente senza guida. Sarà poi la triade commissariale che amministra la città di Sant'Alfonso a decidere chi prenderà le redini degli uffici di Via Carmine. Per Vitolo a Marcord ma anche un bilancio positivo delle cose fatte e di quelle lasciate da fare. Un buon lavoro è stato fatto sia sul discorso della viabilità come presenza sulla strada sia per quanto riguarda attività investigativa per gli accertamenti edilizi. Infatti eh, fra, eh, nei due anni che sono stato qua abbiamo oh, fatto oltre 350 notizie di reato per abusi edilizi. Quindi diciamo è un bilancio positivo. Allora, lascio un comando organizzato perché in questi anni abbiamo creato pure un'organizzazione all'interno del comando eh, facendo il regolamento di polizia municipale e quindi con eh, organizzazione di sezioni eh, abbiamo costituito la sezione di polizia giudiziaria, la sezione di polizia amministrativa e la sezione mo mobilità e traffico, quindi con a capo ognuna di queste di un responsabile e quindi abbiamo organizzato un comando. Stavamo organizzando l'apparato centrale operativa e lo lascio diciamo, a metà, ma in via di conclusione. Quindi alla fine voglio dire ci stanno da fare altre poche cose, cercare di eh, lavorare insieme con gli uomini che lascia. Questa città diciamo che ha bisogno di tanto, perché ha bisogno di avere una presenza costante sulla strada, cosa che noi diciamo, facciamo in modo eh, parziale, perché con il poco personale che abbiamo riusciamo a mettere sulla strada eh, 5 unità per turno. È un paese dove ce ne vorrebbero meno 15 per turno sulla strada, quindi una presenza costante e fissa. Io volevo solo salutare i cittadini di questa città e volevo ringraziarli di come mi hanno trattato. Grazie e vi porto nel cuore tutti quanti. Grazie.